హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఇంతకుముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం గురించి చెప్పుకున్నాము ఎలా ప్రారంభమైంది ఎవరు ప్రారంభించారు ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఏం చేశారు అనేది అందులో చూసుకుంటే మనకి కొలిశెట్టి రామదాస్ గారు తెలంగాణ ప్రాంతీయ సమితి ఏర్పాటు చేశారు అట్లాగనే ఆమెర నిరహార దీక్షకి కమ్మంలో కూర్చుంది అన్నభతుల రవీంద్రనాథ్ అట్లాగనే పాల్వంచ కెటిపిఎస్లో కార్మికుల పక్షాన ఆమెర నిరహార దీక్ష కూర్చుంది పోటు పోటు కృష్ణమూర్తి అట్లాగనే ఈ ఉద్యమాలని మిగతా అన్ని ప్రాంతాలకి తీసుకెళ్ళినటువంటి విధానం ఇవన్నీ కూడా మనం లాస్ట్ దాంట్లో చెప్పుకున్నాం ఈరోజు మనం ఆ ఉద్యమంలో మెయిన్గా పాల్గొన్నటువంటి విద్యార్థుల పాత్ర ఉద్యోగస్తుల పాత్ర అట్లాగే మేధావుల పాత్ర వీళ్ళు తమ తమ కార్యక్రమాల ద్వారా ఎలా చైతన్యం తీసుకొచ్చారు ఎలా తెలంగాణ రక్షణలో అమలు కోసం పోరాడారు ఏం చేశారు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వీడియోని నచ్చిన ఎట్లయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు అనేకమైనటువంటి వీడియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని విని మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మంచిగా సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను అట్లా మనం విద్యార్థుల ఉద్యమం గురించి చెప్పుకుందాం విద్యార్థుల పాత్ర మనకి పంతొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమంలో విద్యార్థుల పాత్ర ఎప్పుడైతే మనకి వరంగల్ విద్యార్థులతోటి ముందే కొనిశెట్టి రామదాసు గారు మాట్లాడి ఉన్నారు వరంగల్ విద్యార్థులతో వరంగల్ విద్యార్థుల నాయకుడు సిద్ధులు ఆయన జనవరి ఏడో ఏడో తారీఖున ఆయన బంధు ప్రకటించి హత్తాల్లో అవన్నీ చేశాడు ఎనిమిదో తారీఖున దీనికి మద్దతుగా బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసేసి ఆ సభ ద్వారా విద్యార్థులందరినీ కూడా చైతన్యం తీసుకొచ్చారు అట్లాగే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో అట్లా ఈ నిజామాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అన్ని ప్రాంతాలకి అన్ని జిల్లాలకు వెళ్ళిపోయింది దాంతో ఊవేతన కలిసిపడుతుంది ఇక్కడ అనాబత్తుల రవీంద్రనాథ్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలకి ఇక్కడ నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు వస్తూనే ఉన్నారు ఒక్కొక్క రోజు ఒక రోజు బైరా వాళ్ళు ఒక రోజు ఇల్లంది వాళ్ళు ఒక రోజు మధురలో నుంచి ఒకళ్ళు మహబాద్ నుంచి అట్లా విద్యార్థులు కూడా అందరూ కూడా వాళ్ళకి అనాబత్తుల రవీంద్రనాథ్కి సపోర్ట్గా సమూహాలుగా బయలుదేరి వచ్చేసి వాళ్ళు ఆ రోజంతా ఉండి నినాదాలతోటి కార్యక్రమాలతోటి వాళ్ళు మంచిగా ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి టైంలో ఇది ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళిపోయింది అట్లా చూసుకుంటే మనకి వరంగల్ ప్రాంతంలో సిద్ధులు ఆయన లీడర్గా ఉండి వరంగల్లోని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ తర్వాత జనవరి పన్నెండవ తారీఖున ఇది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోకి వెళ్ళిపోయింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు వాళ్ళు దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల్లోని జనవరి పన్నెండో తారీఖున ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ విద్యార్థి కార్యాచరణ సమితి అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తెలంగాణ విద్యార్థి కార్యాచరణ సమితి అనేది ఏర్పాటు చేసుకుని దాంట్లో ఒక కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఆ కార్యవర్గంలో ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎవరిని ఎన్నుకున్నారు అంటే వైద్య విద్యార్థి అయినటువంటి మల్లికార్జున్ని దానికి పెట్టుకోవడం జరిగింది అట్లాగే మిగతా నాయకులు అక్కడ జైపాల్ రెడ్డి కానీ వెంకటరామ్ రెడ్డి కానీ అట్లాగే శ్రీధర్ రెడ్డి కానీ ఇట్లా పుల్లారెడ్డి మిగతా వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఆ సంఘంలో ఉండి పులి వీరన్న ఇట్లా వీళ్ళందరూ కూడా దాంట్లో ఉండి చేస్తూ ఉన్నారు ఇట్లా ఈ పన్నెండో తారీఖున నిరసన కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేస్తూ ఇట్లా ఇవన్నీ వాళ్ళు నిజాం కాలేజీని కేంద్రంగా చేసుకొని వీళ్ళు విద్యార్థి ఉద్యమాలు జనవరి పదిహేను జనవరి పదిహేనున ఈ తెలంగాణ విద్యార్థి కార్యాచరణ సమితిలో ఉన్నటువంటి ఒక వర్గాన్ని దగ్గరికి తీయాలి వాళ్ళ చేత రక్షణల కోసం ఉద్యమం చేయించాలి అని అప్పుడు ఉన్నటువంటి సీఎం కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి ఏం చేసినట్టే ఒక వర్గాన్ని దగ్గరికి తీయాలనే ఉద్దేశంతో విద్యార్థి వర్గాన్ని ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆ సమావేశంలో విద్యార్థి సంఘాలు నిజాం కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఏర్పాటు చేసుకున్న దాంట్లో అక్కడ విద్యార్థుల్లో సీఎంకి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి వర్గం వెంకటరామిరెడ్డి ఎవరు వెంకట్రామిరెడ్డి అట్లాగనే లేదు తెలంగాణ హక్కులు కంపల్సరీగా రావాల్సిందే అని వీళ్ళకి ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి వర్గంలో మనకి చూసుకుంటే మల్లికార్జున్ అలాగనే జైపాల్ రెడ్డి అలాగనే శ్రీధర్ రెడ్డి ఇట్లా వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు దాంతో ఈ జనవరి పదిహేను వీళ్ళిద్దరికీ అక్కడ గొడవ వచ్చేసింది విద్యార్థి సంఘంలోని రెండు వర్గాలుగా డివైడ్ అయిపోయారు రెండు వర్గాలుగా డివైడ్ అయిపోయి వాళ్ళు కొట్టుకోవడం జరిగింది దాంతో ఆర్ట్స్ కాలేజీ విద్యార్థి నాయకుడు రమాకాంత్ రెడ్డి కానీ పులి వీరుడు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా గాయపడటం జరిగింది దాంతో ఏమైందంటే విద్యార్థి సంఘం యూనిటీగా చేస్తున్నటువంటిది రెండు వర్గాలుగా చేయిపోయింది ఒక వర్గం ఏమో ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా తెలంగాణ రక్షణని అమలు చేయ చేయటం కోసం ఉన్నట్లుగా ఇంకొకటి కూడా సేమ్ అదే లక్ష్యం కోసం వీళ్ళు చేయటం జరిగింది ఇట్లా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో గొడవలు స్టార్ట్ అయింది తర్వాత ఇదే టైంలోనే మనకి జనవరి పదిహేనో తారీఖున మనకి పదిహేడు జనవరి పదిహేడో తారీఖున మనకి నిజాం కాలేజీలో సమావేశము దాంతో లాఠీచార్జ్ జరిగింది దాంతో ఎంతోమంది గాయపడటం జరిగింది 
తర్వాత అనిష్ట పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది మనకి ఆ ప్రభుత్వం మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది దాంతో ఈ టైంలోనే జనవరి ఇరవైన శంషాబాద్ లో కాల్పులు జరగడం జరిగింది ఎందుకు అంటే ఈ విద్యార్థులది అక్కడ వరంగల్ కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ మిగతా జిల్లాల అన్నిటికి కూడా ఈ ఉద్యమం వ్యాపించేసింది వ్యాపించేసింది ఇక్కడ రవీంద్రనాథ్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది ఈ రవీంద్రనాథ్ ప్రోగ్రామ్కి రోజుకు ఒక ప్రాంతం నుంచి విద్యార్థులు వచ్చేసి ఆయన పలకరిస్తూ ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ ఒక రోజు మధిర వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు ఒక రోజు ఇల్లెంద వాళ్ళు వస్తున్నారు ఒక రోజు వైరా వాళ్ళు వస్తున్నారు ఒక రోజు అట్లాగనే మహబాద్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అట్లా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల నుంచి విద్యార్థులు సమూహాలుగా బయలుదేరి ఆ రవీంద్రనాథ్ దగ్గరకు వచ్చేసి తమ మద్దతుగా అక్కడ కూర్చొని వెళ్తూ ఉన్నారు అట్లా అన్ని చోట్ల ఈయనక మద్దతుగా నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటువంటిది జరుగుతూ ఉండేసరికి శంషాబాద్ కూడా రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర వాళ్ళు కూడా వ్యతిరేకత చెప్పడం జరిగింది దాంతో అక్కడ శంషాబాద్ లో కాల్పులు జరగడం జరిగింది అట్లా తెలంగాణ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమంలో మొట్టమొదటిగా కాల్పులు జరిగింది ఎక్కడ అని అంటే శంషాబాద్ లో ఎప్పుడు అని అంటే జనవరి ఇరవై దాదాపుగా ఆరుగురు ఆరుగురు విద్యార్థులు గాయపడటం జరిగింది అట్లా అక్కడ కాల్పులు జరిగింది ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ జనవరి ఇరవై రెండో తారీఖున ఇక్కడ రవీంద్రనాథ్ ఆమర నిరాహార దీక్ష ఆప్ చేయడం జరిగింది అట్లాగనే జనవరి ఇరవై మూడో తారీఖున పాలవాన్స్ లో పోటు కృష్ణమూర్తి కూడా ఆమర నిరాహార దీక్ష ఆప్ చేసి ఇక ఆప్ చేసేసరికి ఇంకేముంది అక్కడ విద్యార్థుల్లో బాగా ఉద్యమం ఉన్నది కానీ ఇక్కడ ఖమ్మంలో మాత్రం ఆగిపోయింది కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఆఫ్ చేయకోకుండా దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళకి ముందుకు తీసుకుపోవడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థి సంఘ నాయకులు కానీ లాయర్లు కానీ డాక్టర్లు కానీ జర్నలిస్టులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళకి సపోర్ట్గా వచ్చేసారు వచ్చేసేసరికి ఇంకేముంది విద్యార్థులు ఇంకా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యారు దాంతో జనవరి ఇరవై నాలుగున మెదక్లోని సదాశివపేట మెదక్లోనే సదాశివపేటలో అక్కడ విద్యార్థులపై కాల్పులు జరపడం జరిగింది అక్కడ పోలీసులు పోలీసులు కాల్పులు జరిగే జరిపేసరికి దాదాపుగా కొంతమంది విద్యార్థులు పద్నాలుగు మంది విద్యార్థులు గాయపడటం జరిగింది దాంట్లో ఇద్దరు చనిపోవడం జరిగింది దాంట్లో ఇద్దరిలో మొదటగా చనిపోయింది ఎవరు అనంటే శంకర్ మొదటగా చనిపోయింది ఎవరు శంకర్ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి కృష్ణ ఎప్పుడైతే ఈ సదాశివపేటలో కాల్పులు జరిగినాయో దాంతో వెంటనే సీరియస్ గా ఉండి శంకర్ ని గాంధీ హాస్పిటల్ కి తీసుకురావడం జరిగింది శంకర్ కి గాంధీ హాస్పిటల్ లో తీసుకొచ్చేసారు ఆయనకి బ్లడ్ అవసరమైంది అనే విషయం తెలిసేసరికి ఇంకేముందు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బ్లడ్ ఇవ్వడానికి అసలు కుప్పలుగా ఎంతో మంది బయలుదేరి ఉరుక్కు ఉరుక్కుంటూ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి బ్లడ్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అంత చైతన్యంతో విద్యార్థులు వచ్చేసారు దాదాపుగా పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఈ యువకుడు దీంట్లో చనిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కృష్ణ కూడా చనిపోవడం జరిగింది అంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో తొలి అమరుడు ఎవరు అని అంటే శంకర్ తొలి అమరులు ఎవరు అని అంటే శంకర్ కృష్ణ ఎక్కడ అంటే సదాశివపేట ఎప్పుడు అని అంటే జనవరి ఇరవై ఇట్లా వీళ్ళు ఉద్యమం ఇట్లా భువ్యత్తున కొనసాగుతూ ఉంది అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేస్తూ ఉన్నది ఎందుకంటే విద్యార్థి లోకం మొత్తం కూడా ఇక రంగంలోకి వచ్చేసింది ఇటువంటి టైంలో ఫిబ్రవరిలో తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ అనేది ఏర్పడింది తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ అనేది మదన్ మోహన్ అనే ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరిన ఏర్పాటు చేశాడు ఏర్పాటు చేశాడు ఆ తర్వాత ఇది మార్చి ఇరవై ఐదున తెలంగాణ ప్రజా సమితిగా ఏర్పడింది ఆయనే ఫస్ట్ కన్వీనర్ లేక కన్వీనర్ గా అలాగే అధ్యక్షుడిగా ఆ తర్వాత మార్చి ఇరవై ఐదు తర్వాత నెక్స్ట్ మే ఇరవై రెండులో ఆ మరిచనారెడ్డి గారికి ఆ పగ్గాల అది ప్ర తెలంగాణ ప్రజా సమితిగా మార్చి ఇరవై ఐదు నుంచి మారింది మే ఇరవై రెండు నుంచి మరి చెన్నారెడ్డి అది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ లో దాన్ని చూద్దాండి ఈ తెలంగాణ కన్వెన్షన్ లో లాయర్లు ఉన్నారు మిగతా మేధావులు ఉన్నారు అందరు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇక మార్చి మూడో తారీఖున ధర్నా బంద్ ప్రకటించేశారు మార్చి మూడో తారీఖున బంద్ ప్రకటించేశారు ఆ బంద్ లో దాదాపుగా విద్యార్థులు మొత్తం కూడా పాల్గొన్నారు దాంట్లో ఆ రాజకీయ నాయకుల ప్రమేయం మాత్రం లేదు వాళ్ళు పాల్గొనుకోకుండా అట్లాగనే ఉన్నారు మంత్రులు కానీ శాసనసభ్యులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా కానీ ప్రజానీకం మొత్తం కూడా విద్యార్థులు మొత్తం కూడా పాల్గొని ఆ బంద్ ని సక్సెస్ చేయడం జరిగింది కానీ బొల్లాలో రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక్కటే నిరసన కారులో అక్కడ దాడి చేసి దాన్ని ధ్వంసం చేశారు ఇక మిగతా ప్రాంతం మొత్తం కూడా బంద్ సక్రమంగా జరిగింది అని చెబుతారు ఇక ఇటువంటి టైంలోనే విద్యార్థులు రెడ్డి హాస్టల్లో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎక్కడ రెడ్డి హాస్టల్ హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి రెడ్డి హాస్టల్ లో మార్చి ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ రెండు తారీఖుల్లో
ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది సమావేశాలు రెండు రోజులు జరిగినాయి ఈ రెండు రోజుల్లో మొదటి రోజు సమావేశానికి అధ్యక్షత ఎవరు వహించారు అనంటే సదాలక్ష్మి గారు అధ్యక్షత వహించింది ఈ సమావేశానికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ రావాడ సత్యనారాయణ గారు ఈ సమావేశానికి వచ్చి ఆయన ప్రసంగించడం జరిగింది అట్లాగే ఈ సమావేశానికి దాదాపుగా కొన్ని దాదాపుగా చాలా కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు వచ్చి అటెండ్ అయ్యారని చెబుతూ ఉంటారు అట్లాగనే ఈ రెడ్డి హాస్టల్ సమావేశంలోనే టి పురుషోత్తమరావు అనే ఆయన తెలంగాణ మ్యాప్ను తయారు చేసుకుని దాన్ని ఆవిష్కరించడం కూడా జరిగింది అట్లా మొదటి రోజు సమావేశం అట్లా జరిగింది నెక్స్ట్ తొమ్మిదో తారీఖు రెండో సమావేశం జరిగింది రెండో సమావేశంలో మనకి శ్రీధర్ రెడ్డి గారి అట్లాగనే ఇంకా మిగతా నాయకులు వీళ్ళందరూ అలాగనే సదాలక్ష్మి గారు వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది రెండో రోజు సమావేశానికి దాదాపుగా ముప్పై వేల మంది వరకు వచ్చారు అని చెప్తూ ఉంటారు దాదాపుగా ముప్పై వేల మంది వరకు వచ్చి ఆ సమావేశం హాల్ మొత్తం కూడా నిండిపోయి చుట్టుపక్కల ఆ గ్రౌండ్ నిండిపోయి చుట్టుపక్కల చెట్టు మీద నిలబడి గోడ మీద నిలబడి కిక్కిరిసినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నారు ఆ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు అని అంటే అంత చైతన్యం వచ్చేసింది విద్యార్థులలో అని చెబుతూ ఉంటారు ఏది ఏమైనా ఈ సమావేశంలో తెలంగాణని సాధించేదాకా మనం నిద్రపోకూడదు తెలంగాణని సాధించాలి అనేటట్లుగా రక్షణలు అమలు జరిపేటట్లుగా తర్వాత ఒక నీటి మీదపై తీర్మానాలు కూడా ఇక్కడ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత అక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్ రావడ సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ గారు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి బీసీగా కూడా పనిచేయడం జరిగింది అట్లా ఈ రెడ్డి హాస్టల్ సమావేశం కూడా బాగా సక్సెస్ అయిపోయింది విద్యార్థులు మొత్తం కూడా ఇక బాగా రంగంలోకి వచ్చేసారన్నట్టు ఇక ఇటువంటి టైంలో మార్చి ఇరవై ఐదున మనం అది చెప్పుకున్నాము మార్చి ఇరవై ఐదున అట్లాగనే మార్చి పదిహేడో తారీఖున విద్యార్థులు దాన్ని తెలంగాణ పరిరక్షణ దినంగా ప్రకటించేసుకున్నారు మార్చి పదిహేడు మార్చి పదిహేడు తెలంగాణ ప్రకటించేసుకున్నారు అట్లాగనే ఉద్యోగస్తులు కూడా దాన్ని దినంగా పాటించుకోవడం జరిగింది తెలంగాణ స్వాతంత్ర దినంగా అట్లాగనే రెడ్డి హాస్టల్ సమావేశం తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ఐదు నుంచి పది దాకా దాదాపుగా విద్యార్థులు మొత్తం కూడా ఎక్కడ వాళ్ళని అక్కడ అరెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు విద్యార్థులంతా కూడా రంగంలో దిగారు ఎక్కడికక్కడ గొజ్జుమాలు చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ గజ్వేల్ కానీ అన్ని ప్రాంతాలలో అట్లా మిగతా అన్ని ప్రాంతాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అన్నిట్లలో విద్యార్థి సంఘాలు వచ్చేసినాయి లీడర్స్ వచ్చేసారు ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు దాంతో ఎక్కడికక్కడగా అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళందరినీ జైల్లో పెట్టేశారు ఆ జైల్లు పట్టక ఏం చేశారంటే పాలిటెక్నికల్ కాలేజెస్ అట్లాగనే హై స్కూల్స్ ఇట్లా డిగ్రీ కాలేజెస్ అన్నిటిని కూడా అన్ని విద్యాలయాలు ఎలా మారిపోయినాయి అని అంటే జైల్డ్గా మారిపోయినాయి అని చెబుతూ ఉంటారు అట్లాగనే ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖున మనకి అష్టసూత్ర పథకం అనేది ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకంటే విద్యార్థి లోకం బాగా వచ్చేసింది ప్రజలు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అట్లాగే టీచర్స్ నిరసనగానే ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసంతృప్తితో ఉన్నారు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు అట్లా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మేధావులు ఉన్నారు లాయర్లు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఉద్యమం బాగా జరుగుతూ ఉన్నది దాంతో విద్యార్థులందరినీ అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టేశారు జైళ్ళు మొత్తం కూడా విద్యాల విద్యాలయాల మొత్తం కూడా జైళ్ళుగా మారిపోయినాయి సెలవులు వచ్చేసారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ మిగతా స్కూల్స్ కానీ ఇట్లా ఉధృతంగా నడుస్తూ ఉన్న టైంలోనే ఈ దీన్ని ఆఫ్ చేయాలి అని అంటే ఏదో ఒక పథకం ప్రవేశ పెట్టాలి అని ఇందిరా గాంధీ గారు అప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఎవరు అని అంటే ఇందిరా గాంధీ గారు ఇందిరా గాంధీ గారు ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖున అష్టసూత్ర పథకం ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్ములా అనే దాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఎనిమిది సూత్రాలు ఎనిమిది సూత్రాల్లో ఏంటి అంటే నిధులు నిధులు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఎన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయినాయి తర్వాత ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి ఏంటి వాటి మీద ఒక కమిటీ వేయాలి అని ప్రణాళికలు అని ఉద్యోగస్తులు అని ఉద్యోగ సమస్యలు అని ఇట్లా వీటన్నిటిని తీసుకొని ఏది ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్ములా అని పెట్టారు దీన్ని తర్వాత మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుందండి ఇక దీంతో ఏప్రిల్ ఇదే టైంలో మనకి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఆయన కూడా ఏం చేశాడు అని అంటే తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసేసాడు తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా ఎప్పుడు చేశాడు యాక్చువల్గా అంటే మార్చి పదకొండో తారీఖు చేశాడు మార్చి పదకొండు చేశాడు పద్దెనిమిది చేశాడు లాస్ట్కి ఎప్పుడు దాన్ని అంగీకరించారు అంటే ఇరవై ఎనిమిదికి దాన్ని అంగీకరించడం జరిగింది అంటే ఎంత వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటి అంటే తెలంగాణలో రక్షణని అమలు చేయాలి ఆ అమలు చేయడం కోసమే వీళ్ళందరూ కూడా ఉద్యమం చేస్తున్నారు అట్లా కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ కూడా ఏం చేసిందంటే ఆయన తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసింది రాజీనామా చేసేసి ఇక ఆయన కూడా తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్లో తిరుక్కుంటూ అట్లా ఆయన కూడా
ఏప్రిల్ పదకొండు అష్టసూత్రం పథకం వచ్చేసింది మనకి అట్లాగనే ఏప్రిల్ పదిహేనున వీళ్ళు తెలంగాణ పోరాట సమితి అనేది ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తెలంగాణ పోరాట సమితి అంటే తెలంగాణ సారీ తెలంగాణ పోరాట దినోత్సవం ఏప్రిల్ పదిహేను ఎలా చేసుకున్నారు అని అంటే విద్యార్థులు తెలంగాణ పోరాట దినోత్సవం ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్స్లో దాదాపుగా చూసుకుంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎస్ఐ కానీ కానిస్టేబుల్ కానీ గ్రూప్స్ కానీ ఇవన్నీట్లో కూడా డేట్స్ ఇటు ఇచ్చేసి ఆ దినాల పేర్లు ఇటుస్తూ ఉన్నారు డేస్ ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు తెలంగాణ పోరాట దినోత్సవం తెలంగాణ విద్రోహ దినం తెలంగాణ పతాక దినం తెలంగాణ కోరికల దినం అట్లా ఇచ్చుకుంటూ ఇటువైపు డేట్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అది జతపరచము అంటున్నారు కాబట్టి డేట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటిది కాబట్టి ఏప్రిల్ పదిహేనున తెలంగాణ పోరాట దినోత్సవము అని చేసుకున్నారు ఇట్లా విద్యార్థులు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతూ ఉన్నారు ఇటువంటి టైంలో మర్రి చెన్నారెడ్డి ఏం చేసిందంటే విద్యార్థులతో మాట్లాడి మల్లికార్జునతో మాట్లాడి వాళ్ళందరినీ విద్యార్థి మీ విద్యార్థులు నష్టపోతున్న నష్టపోతూ ఉన్నారు కాబట్టి సంవత్సరం అలాగనే ఇంకా నష్టపోతారు కాబట్టి మీరు ఆగండి అనేటట్లుగా హామీతో వాళ్ళని ఆప్ చేయించాడు దాంతో విద్యార్థులు ఆగిపోయారు అని చెబుతూ ఇక ఆ తర్వాత దీంట్లోకి పాత్ర ఎవరు వచ్చారు అని అంటే మేధావులు వచ్చేసారు ఉద్యోగస్తులు వచ్చేసారు అట్లా ఈ లాయర్లు మేధావుల్లోని లాయర్లు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు జర్నలిస్టులు ఉన్నారు అట్లాగే మిగతా అన్ని వర్గాల వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్నారు వీళ్ళందరూ అలాగనే రాజకీయ పార్టీ వీళ్ళందరూ వచ్చేసేసరికి ఏమైందంటే విద్యార్థులని ఉద్యమం నుంచి తప్పించారు అని చెప్తూ ఉంటారు అట్లా ఇది విద్యార్థుల పాత్ర విద్యార్థుల పాత్ర చూసుకుంటే మనకి రవీంద్రనాథ్ దగ్గర నుంచి అట్లాగనే వెంకటరామరెడ్డి మల్లికార్జున్ అట్లాగనే జయపాల్ రెడ్డి అట్లా వీళ్ళందరూ కూడా అట్లాగనే జనవరి ఇరవై నాలుగు శంషాబాద్ కాల్పులోని అట్లాగే జనవరి ఇరవై నాలుగున సదాశివపేటలో ఇద్దరు చనిపోవడం శంకర్ కృష్ణ అట్లాగే రెడ్డి హాస్టల్ సమావేశంలోనే తెలంగాణ జాతీయ పటాన్ని సారీ పటాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది టి పురుషోత్తమరావు ఆ సమావేశానికి అధ్యక్షురాలుగా టి సదాలక్ష్మి అట్లాగనే ఆ సమయంలోనే శ్రీధర్ రెడ్డి కానీ ఇంకా పులి వీరన్న కానీ ఇంకా పుల్లారెడ్డి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మెయిన్ నాయకులుగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో విద్యార్థులని ముందుండి నడిపించడం జరిగింది అట్లా నిజాం కాలేజీని వీళ్ళు విద్యా కేంద్ర కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసుకొని అట్లా పోరాటం చేసి మరి చెన్నారెడ్డి వచ్చిన తర్వాత విద్యార్థులు ఆగిపోవడం జరిగింది ఇక ఆగిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు అని అంటే మనకి ఉద్యోగస్తులు వచ్చేసారు ఎవరు వచ్చేసారు ఉద్యోగస్తులు ఉద్యోగస్తులు ఎప్పుడు యాక్చువల్ గా ఉద్యోగస్తులు తమ సంఘాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అని అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కానీ అంతగా కార్యక్రమాలు చేయలేదు అంతగా కార్యక్రమాలు చేయలేదు వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచి కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేశారు ఒక ఎన్జిఓ నాన్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ గా సంఘంగా ఒక ఎప్పుడు ఏర్పడింది అని అంటే మనకి మార్చి పదకొండు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిన ఏర్పడ్డారు దీనికి అధ్యక్షుడిగా ఎవరిని ఎన్నుకున్నారు అని అంటే కేఆర్ ఆమోస్ కేఆర్ ఆమోస్ అనే ఆయన్ని అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఆయన ద్వారాగా మార్చి పది పదకొండు నిరసన కార్యక్రమాలు తెలియజేశారు అట్లా ఉధృతంగా వీళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చేశారు ఎందుకంటే ఉద్యోగస్తులు బాగా నిరసనగా ఉన్నారు ఎందుకు నిరసనగా ఉన్నారు అని అంటే మునికి సమస్యల్ని తీర్చలేదు అట్లాగే నాన్ మునుకిల్ని పంపించలేదు అట్లాగే హైకోర్టు తీర్పు కూడా ఆ టైంలో వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగానే వచ్చేసింది పింగిలి జగన్మోహన్ రెడ్డి పి జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ఆవులు సాంబశివరావు కానీ వీళ్ళు తర్వాత ప్రభుత్వం డివిజన్ బెంచ్కి అప్పగించినప్పుడు వీళ్ళు తీర్పు ఇచ్చేశారు ఎప్పుడైతే మా జనవరి మూడవ తారీఖున చిన్నపరెడ్డి ఇచ్చినటువంటి ఆ తీర్పు ఏదైతే ఉన్నదో అదే కంటిన్యూ అవుతుంది రాజ్యాంగంకి వ్యతిరేకం ములికి రూల్స్ ని అమలు పరచడం అనే దాన్ని ఇచ్చేసేసరికి ఇంకా ఉద్యోగస్తులలో ఇక వ్యతిరేకత స్టార్ట్ అయింది ఆ వ్యతిరేకత వాళ్ళు కూడా ఈ తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు అట్లా వీళ్ళ నాయకుడు ఎవరు అని అంటే కేఆర్ రామోస్ అలాగనే బాలకృష్ణారెడ్డి అనే వాళ్ళ ఇద్దరు ఆధ్వర్యంలో మిగతా ఎంప్లాయీస్ మొత్తం కూడా ఎన్జిఓస్ గా ఎన్జిఓగా ఏర్పడ్డారు ఏర్పడి వీళ్ళు కూడా తమ కార్యక్రమాలను స్టార్ట్ చేశారు ఎలా మే ఇరవై నాలుగో తారీఖున వీళ్ళు ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ సమావేశంలో అధ్యక్షుడైనటువంటి కేఆర్ రామస్ ప్రసంగించడం జరిగింది ఏమని ప్రసంగించాడు ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక జారీ చేశాడు ఏమని జూన్ ఒకటో తారీఖు జూన్ ఒకటో తారీఖల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వాలి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వకపోతే కనుక ఆ తర్వాత రక్తపాతమే జరిగింది అన్నట్లుగా ఈ ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరిగింది 
హెచ్చరిక జారీ చేసిన వెంటనే మే ఇరవై ఆరో తారీఖున ఆయన పోయి యాక్షన్ తీసుకున్నారు మే ఇరవై ఐదున ఏం చేశారు అని అంటే వెంటనే ఆయన ఇరవై నాలుగున మాట్లాడిన మాటలు కానీ మిగతాయి కూడా రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈయన హెచ్చరిక రెచ్చగొట్టేటట్లుగా ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అనే దాంతో ఆయన ఏం చేశారంటే ఉద్యోగంలో నుంచి సస్పెండ్ చేశారు ఉద్యోగంలో నుంచి సస్పెండ్ చేశారు సస్పెండ్ చేసిన కానీ ఆయన భయపడకపోకుండా వెంటనే ఇక పూర్తిగా ఉద్యమంలోకి వచ్చేసి ఆయన ఇంకా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండేసరికి తర్వాత ఆయన్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం జరిగింది అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టి అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టిన తర్వాత ఎన్జిఓస్ల్లో కొంతమంది ఏం చేశారు అని అంటే ఒక పదిహేను మంది దాకా ఆయనకి సపోర్ట్గా హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు ఆయన్ని అక్రమంగా ఆయన్ని సస్పెండ్ చేశారు కాబట్టి ఆయన్ని విధుల్లోకి తీసుకోవాలి ఆయన అరెస్ట్ నుంచి తప్పించాలి అన్నట్లుగా ఒక పదిహేను మంది హైకోర్టులో పిటిషన్ వేస్తే ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అని నేను చెబుతారు అంటే ఈ పదిహేను మందిని కూడా ఉద్యోగంలో నుంచి సస్పెండ్ చేశారు అని చెబుతూ ఉంటారు అయినా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఉద్యమంలో క్రియాశీలకంగా పాత్ర పోషించేసి నిరవధిక సమ్మె స్టార్ట్ చేశారు ఎప్పుడైతే జూన్ ఫస్ట్న ఎప్పుడైతే తెలంగాణని ఇవ్వాలి అని డెడ్ లైన్ పెట్టేశారు ఇది చేయలేదు కాబట్టి వీళ్ళు జూన్ పదో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ చేశారు జూన్ పదో తారీఖు నుంచి నిరవధిక సమ్మె ఇక విధుల్లోకి పోకోకుండా ఇక వీళ్ళు నిరసన కార్యక్రమాలు తీసుకుంటూ ధర్నాలు చేసుకుంటూ ర్యాలీలు తీసుకుంటూ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసేసారు జూన్ పది నుంచి ఎప్పుడు దాకా చేశారు అని అంటే జూలై పదహారో తారీఖు దాకా చేశారు జూలై పదహారో తారీఖు దాకా చేశారు వీళ్ళు వినూత్న కార్యక్రమాలు రోజుకొక కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వీళ్ళు కూడా తమ ఉద్యమాన్ని ఇంకా ఉధృతంగా చేయడం జరిగింది అయితే వీళ్ళు ఈ నిర్వర్ధిక సమ్మెళ్ళని స్టార్ట్ చేస్తూ జూన్ జూలై ఐదో తారీఖున విద్రోహ దినం అనేది చేపట్టారు విద్రోహ దినం అని అట్లాగనే మనకి జూలై పన్నెండు జూలై పన్నెండు పతాక దినం జూలై పన్నెండు పతాక దినం అంటే తెలంగాణ పతాకాన్ని తయారు చేసేసుకొని తెలంగాణ ప్రాంతంలో అన్నింటిలో కూడా ఈ తెలంగాణ పతాకాన్ని ఎగరవేసేసారు అట్లాగనే ఇక జూలై పదహారుకు వచ్చేసరికి ఏమైందనంటే ఇక ఈ ఎన్జిఓ సంఘంలో చిన్నగా చీలికలు తీసుకురావడం స్టార్ట్ చేశారు ఎన్జిఓ సంఘంలో ఉద్యోగ ఉద్యోగస్తులు మొత్తం కూడా ముందుండి నడుపుతూ ఉన్నారు కాబట్టి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డికి బాగా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది అక్కడ కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఖమ్మంలో జరిగినటువంటి దాన్ని ఎట్లా కట్లా జరగం వెంగల్లో పాత్రతో దాన్ని ఆఫ్ చేయించాడు అని చెబుతూ ఉంటారు ఇక విద్యార్థుల్లో చీలిక దిగడం కోసం అక్కడ వెంకట వెంకటరామరెడ్డిని దగ్గరికి తీసుకొని దాంట్లో వర్గం చేసి దాంట్లో చీలిక తెచ్చేసి దాన్ని ఆఫ్ చేయించాడు అని చెబుతూ ఉంటారు అట్లాగే ఇక ఉద్యోగస్తుల్లో కూడా ఉద్యమం బాగా నడుస్తూ ఉండేసరికి ఉద్యోగస్తుల్లో కూడా చీలిక దేవాలి అని ఆయన ఐఎన్టీయుఎస్ ఐఎన్టీయు ఐఎన్టీయుసి నాయకుడు అయినటువంటి జి సంజీవరెడ్డిని అనే ఆయన్ని ఆయన ప్రోత్సా ప్రోత్సహించాడు అని చెబుతారు జి సంజీవరెడ్డితో ఏం చేసిందంటే అక్కడ ఉద్యోగస్తుల్లోని చీలిక తీసుకొచ్చేసారు ఎప్పుడైతే మెయిన్ నాయకులంతా అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉన్నారో ఇక ఈ జి సంజీవరెడ్డి అక్కడ ఉద్యోగస్తుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరితో మాట్లాడి దాన్ని ఏం చేసిందంటే డివైడ్ చేశారు డివై వాళ్ళల్లో డివైడ్ చేసి తీసుకొచ్చేసి దాంతో ఉద్యమాన్ని కూడా జూలై పదహారు తారీఖున ఆఫ్ చేయించడం జరిగింది జులై పదహారున అలా ఈ ఉద్యోగస్తులు దాదాపుగా ఎన్ని రోజులు చేశారు అని అంటే ముప్పై ఏడు రోజులు చేశారు ఎన్ని రోజులు చేశారు దాదాపుగా ముప్పై ఏడు రోజులు ఎంతో మంది తమ ఉద్యోగాలను బోగొట్టుకున్నారు వీళ్ళల్లో ఎంతో మంది ఉన్న అరెస్ట్ అయ్యి జైళ్ళల్లో ఉన్నారు ఇట్లా ఇంత త్యాగాలు చేసినటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఎంత ఎన్ని రోజులు చేశారు అంటే ముప్పై ఏడు రోజులు చేశారు ఇక ఆ తర్వాత జులై పదహారున ఉద్యోగస్తులు కూడా ఆఫ్ చేసేసారు దాంతో ఆ తర్వాత మాట్లాడి వాళ్ళ ఉద్యోగాలను కూడా వాళ్ళకి ఇప్పించడం జరిగింది అని చెబుతూ ఉంటారు అంటే విద్యార్థులు ఆగిపోయిన తర్వాత ఉద్యమాన్ని మళ్ళీ ఆగకోకుండా మధ్యలో ముందుకు తీసిపోయినటువంటి పాత్ర ఉద్యోగస్తులు ఎందుకంటే ఆ బండిని అక్కడే ఆపకోకుండా దాన్ని ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకుపోయి ఆ చైతన్యాన్ని మళ్ళీ మేధావులు రాజకీయ నాయకులకు అప్పగించేశారు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి దాన్ని తీసుకుపోయారు అని చెబుతూ ఉంటారు అట్లా ఉద్యోగస్తుల పాత్ర దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి ఉద్యోగస్తుల నాయకుడు ఎవరు అని అంటే కేఆర్ ఆమోస్ అట్లాగే ఆయన ఏ ఎప్పుడు డెడ్ లైన్ పెట్టాడు ఎప్పుడు వరకు తెలంగాణ ఇవ్వాలి అని అంటే జూన్ ఒకటి కల్లా తెలంగాణ ఇవ్వాలి అనేది పెట్టారు వాళ్ళు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు నిర్వధిక సమ్మె అంటే జూన్ పది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యింది అని అంటే జూలై పదహారు 
అట్లాగనే జులై పన్నెండు పతాక దినం అని అట్లాగనే వాళ్ళు జి సంజీవ్ రెడ్డిని ఉపయోగించేసి ఉద్యోగస్తుల్లో చీలిక తీసుకొచ్చేసి దాంతో కేఆర్ రామోస్ కూడా దానికి ఆ పదవికి రాజీనామా చేసాడు ఎప్పుడైతే చీలికలు తెచ్చి ఇవన్నీ చేసేసరికి ఆయన కూడా తన పదవికి రాజీనామా చేసేసిండు దాంతో ఆగిపోయింది అట్లా వీళ్ళందరూ కూడా తర్వాత నెక్స్ట్ జరిగినటువంటి రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసి వాళ్ళు పాల్గొనడం జరిగింది ఇట్లా విద్యా ఉద్యోగస్తుల పాత్ర కూడా ఇలా ఉన్నది ఇక తర్వాత ఇదే టైంలో మనకి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి సపోర్ట్ వచ్చేసి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళల్లా మనకి ఎన్జి రంగ ఎవరు ఎన్జి రంగ ఈయన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి తర్వాత కృషికార్ అనే పార్టీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆయన అనుచరుడే గౌతమ్ లచ్చన్న అట్లాగనే ఆయన ఏం చేశాడు అని అంటే పార్లమెంట్లో మాట్లాడటం జరిగింది ఆయన ఎంపీగా పోటీ చేసి పార్లమెంట్కి వెళ్ళాడు పార్లమెంట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని పార్లమెంట్లో మాట్లాడినటువంటి తొలి ఎంపీ ఎవరు అని అంటే ఎన్జి రంగ ఎన్జి రంగ ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మొట్టమొదటిగా కోరినటువంటి ఎంపీ ఎవరు అని అంటే ఎన్జి రంగ అట్లా ఆయన కూడా ఆంధ్రకి తెలంగాణకి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అట్లాగే ఇంకొక వ్యక్తి మనకి గౌతమ్ లచ్చన్న బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి వ్యక్తి గౌతమ్ లచ్చన్న ఈ గౌతమ్ లచ్చన్న కూడా ఎన్జీ రంగ అనుచరుడే ఈయన కూడా పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పాల్గొన్నాడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పాల్గొన్నాడు ఆ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో సంతకం చేశాడు కాబట్టి ఈయన కూడా తెలంగాణ ప్రాంతానికి సపరేట్గా ఉండాల్సిందే అనేటట్లుగా అనేక సమావేశాల్లో మాట్లాడాడు వరంగల్ కానీ హైదరాబాద్ కానీ అనేక చోట్ల జరిగినటువంటి సమావేశాలకు వచ్చి అటెండ్ అయ్యి తెలంగాణని సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి గౌతమ్ లచ్చన్ ఈయన కూడా ఒక పార్టీ ఏర్పాటు చేశాడు స్వతంత్ర పార్టీ స్వతంత్ర పార్టీ ఇండిపెండెంట్ ఆ ఇండిపెండెంట్గా అదే పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆయన స్వతంత్ర పార్టీ అనేది ఈ స్వతంత్ర పార్టీ ద్వారాగా ఆయన కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని ప్రధానమంత్రిని కలిసి ప్రధానమంత్రికి తెలంగాణ గురించి చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయాలని కూడా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి గౌతమ్ లచ్చన్న అట్లా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పినటువంటి తొలి పార్టీ ఏది అని అంటే స్వతంత్ర పార్టీ ఇది కాంప్యూటర్ ఎగ్జామ్స్లో బాగా అడుగుతూ ఉన్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని కోరిన తొలి పార్టీ ఏది అని అంటే స్వతంత్ర పార్టీ అట్లాగే ఇట్లా గౌతమ్ లచ్చన్న కూడా ఇక్కడ సపోర్ట్ చేశాడు అట్లాగనే మనకి ఇంకొక వ్యక్తి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి కొరపాటి పట్టాభి రామయ్య కొరపాటి పట్టాభి రామయ్య అనే వ్యక్తి కూడా మన తెలంగాణ ప్రాంతం కోసం నిరాహార దీక్ష చేశాడు తెలంగాణ ప్రాంతం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అక్కడ ఆయన తూర్పుగోదావరి తూర్పుగోదావరి మాజీ ఎమ్మెల్యే సిపిఐ పార్టీ తరపు నుంచి అప్పుడు ఉమ్మడిగా చెన్నైతో ఉన్నప్పుడు పనిచేశాడు అని చెప్తూ ఉంటారు అట్లాగే ఆయన నమశక్తి అనే పత్రికను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని దాని ద్వారా ఆయన తన వ్యాసాలను ప్రచురిస్తూ ఉంటాడని చెప్తాను ఈ కొరపాటి పట్టాభి రామయ్య కూడా ఏం చేసిందంటే హైదరాబాద్లో ఆయన మార్చి మూడో తారీఖు నుంచి నిరాహార దీక్ష స్టార్ట్ చేశాడు మార్చి మూడు నుంచి స్టార్ట్ చేసి పన్నెండో తారీఖున ఆయన్ని ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే అరెస్ట్ చేసి ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి తీసుకుపోవడం జరిగింది అప్పటికే ఆరోగ్యం క్షీణించింది అని చెప్తారు కానీ ఆయన హాస్పిటల్లో కూడా ఎప్పటిదాకా చేశాడు అని అంటే మార్చ్ పదహారు దాకా చేశాడు ఎప్పటిదాకా చేశాడు మార్చ్ పదహారు దాకా చేసేసి ఇట్లా వీళ్ళు ఈ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది అంటే చూడండి మార్చి మూడు ఆ మూడు నుంచి పన్నెండు దాకా మళ్ళీ పదహారు హాస్పిటల్లో కూడా కొనసాగించినటువంటి ఎమ్మెల్యే అట్లాగనే తెలంగాణ ప్రాంతం కోసం నిరాహార దీక్ష చేసినటువంటి ఆంధ్ర ఎమ్మెల్యే ఎవరు అని అంటే కొరపాటి పట్టాభి రామయ్య ఎప్పుడు అంటే మార్చి మూడు ఏ జిల్లా అంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లా అట్లా ఆంధ్ర వాళ్ళ నుంచి కూడా మనకి సపోర్ట్ వచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సపోర్ట్ వచ్చింది అని కూడా చెబుతూ ఉంటారు ఇట్లా వీళ్ళందరితో పాటు మనకి ఇక్కడ జయశంకర్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా సారీ వాళ్ళ పాత్ర అలాగనే మనకి జయశంకర్ గారు అప్పుడు ఉస్మా కాకతే వరంగల్లో ఉంటూ ఉన్నారు అక్కడ ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేస్తూ అక్కడ కూడా విద్యార్థులు ఎంతో మందిని దాంట్లో నుంచి కాపాడాడు అని కూడా చెబుతూ ఉంటారు అట్లాగనే మనకి ఇక్కడ కొండ లక్ష్మణ్ బాబూజీ మెయిన్ పాత్ర వహించాడు ఆయన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశాడు మంత్రి పదవి ఏ మంత్రి ఏ పదవిని స్వీకరిస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే ఆ టైంలో సమాచార శాఖ మంత్రిగా ఉన్నాడు ఎవరు మంత్రివర్గంలో ఉన్నాడు అంటే కాసు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి మంత్రివర్గంలో సమాచార శాఖ మంత్రిగా ఉండి మార్చి పదకొండున ఆయన ఏం చేశాడు అంటే రిజైన్ చేసేసాడు అట్లా రిజైన్ చేసినటువంటి తొలి మంత్రి ఎవరు అని అంటే కొండ లక్ష్మణ్ బాపోజ్ ఇట్లా ఇవన్నీ
ఇది దాదాపుగా అందరూ పాల్గొన్నటువంటిది విద్యార్థులు మెయిన్గా కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా పాల్గొన్నారు ఈ మే ఒకటి ఎక్కడ దీన్ని మెయిన్గా పెట్టుకున్నారు అని అంటే చార్మినార్ దగ్గర పెట్టుకున్నారు చార్ అందరూ కూడా ర్యాలీలతో చార్మినార్ దగ్గరకు రావాలి చార్మినార్లో కేవి రంగారెడ్డి గారి ప్రసంగం పెట్టుకున్నారు దాంతో అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కోరికల దిన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రక్షణలు కానీ మిగతాయి కానీ కోరికలు కానీ అన్నిటిని కూడా తీర్చాలి అనేటట్లుగా కోరికల దినం అని పెట్టేసుకొని అక్కడ సమావేశం పెట్టుకోవడం జరిగింది దాంతో కేవి రంగారెడ్డి గారు చాలా అద్భుతమైన ప్రసంగం చేశారని చెబుతూ ఉంటారు అక్కడ నుంచి ఎంతోమంది విద్యార్థులు వచ్చారు కానీ అక్కడ రక్తసిక్తమైంది అని చెప్తారు బాష్ప వాయువు కాల్పులు చెప్పారు ఆ కాల్పుల్లో దాదాపుగా ఎంతోమంది కొంతమంది గాయపడ్డారు దాదాపుగా ఓ విద్యార్థి నాయకుడు ఉపేందర్ రావు సికింద్రాబాద్ పీజీ కళాశాల విద్యార్థి అయినటువంటి ఉపేందర్ రావు అతను కూడా గాయపడి చనిపోవడం జరిగింది ఆయనతో పాటు ఇంకొక ముగ్గురు విద్యార్థులు కూడా చనిపోయారు అని చెబుతూ ఉంటారు అట్లా ఈ మే ఒకటి కోరికల దినం కూడా బాగా ఫేమస్గా దాన్ని నిర్వహించారు కానీ పోలీసుల కాల్పుల వల్ల కొంతమంది చనిపోవడం జరిగింది అట్లా ఈ విద్యార్థులు ఇంత బాగా చేస్తూ ఉన్నటువంటిది మే ఇరవై రెండున ఏమైంది అని అంటే ఈ తెలంగాణ ప్రజా సమితి టిపిపి తెలంగాణ ప్రజా సమితి ఏమైంది అని అంటే మర్రి చెన్నారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలోకి వెళ్ళిపోయింది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ మదన్ మోహన్ అనే ఆయన ఏర్పాటు చేశారు ఆయన లాయర్ సిద్దిపేట ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ మేధావులు అని చెప్పుకున్నటువంటి వాళ్ళన్నా మేధావుల్లో మనకి లాయర్లు ఉన్నారు డాక్టర్లు ఉన్నారు అట్లాగే జర్నలిస్టులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏర్పాటు చేసిందే ఈ తెలంగాణ కన్వెన్షన్ ఫిబ్రవరిలో ఏర్పాటు చేశారు మార్చి మూడున బంద్ ప్రకటించేశారు తమ కార్యక్రమాలు కొనసాగించుకుంటూ విద్యార్థులకే సపోర్ట్ ఇచ్చుకుంటూ ఉద్యోగస్తులకే సపోర్ట్ ఇచ్చుకుంటూ ఈ తెలంగాణ కన్వెన్షన్ మార్చి ఇరవై ఐదు కల్లా ఏమైంది అని అంటే అది తెలంగాణ ప్రజా సమితిగా మారింది తెలంగాణ ప్రజా సమితిగా మారిన తర్వాత మొదటి అధ్యక్షుడు ఎవరు అని అంటే మదన్ మోహన్ అట్లాగే ప్రధాన తర్వాత ఇంకొక నాయకుడు శ్రీధర్ రెడ్డి వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆధ్వర్యంలో ఈ తెలంగాణ ప్రజా సమితి కొనసాగుతూ ఉంది కానీ మిగతా రాజకీయ నాయకులు ఎంటర్ అయ్యి ఇది ఇంకా ఉధృతముగా నడవాలి అంటే దీనికి రాజకీయ అనుభవం కావాలి ఢిల్లీలు వాళ్ళతో మాట్లాడాలి మాట్లాడాలి అంటే మాట్లాడగలిగే సమ కెపాసిటీ ఉన్న నాయకుడు కావాలి అనేటట్లుగా ఏం చేశారు అని అంటే చిన్నారెడ్డిని ఆహ్వానించడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఆ ఆహ్వానంతో చిన్నారెడ్డి గారు కూడా ఆ టైంలో ఖాళీగా ఉన్నాడు అని చెబుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆయన లోక్సభ పోటీ చేసిన తర్వాత ఆయన ఎన్నిక చెల్లదు అని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చేసరికి సుప్రీంకోర్టు ఆయన ఒక ఐదు సంవత్సరాల దాకా ఎక్కడా పోటీ చేయకూడదు అనేది ఇచ్చేసిటం వల్ల ఆయన ఖాళీగా ఉన్నాడు అని చెబుతూ ఉంటారు దాంతో ఆయన కూడా ఒక తీసుకోవడం కోసం ఆయన కూడా ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆయనకి మే ఇరవై రెండున ఆ బాధ్యతలు అప్పగించేశారు ఏది తెలంగాణ ప్రజా సమితి బాధ్యత దాంతో దానికి అధ్యక్షుడు అయ్యాడు దాంతో అధ్యక్షుడు అయ్యేసరికి ఈ తెలంగాణ ప్రజా సమితిలో శ్రీధర్ రెడ్డి అనే ఆయన ఉన్నాడు ఈ శ్రీధర్ రెడ్డికి నచ్చలేదు శ్రీధర్ రెడ్డికి నచ్చక ఏం చేసిండు ఆయన అప్పటికే విద్యార్థి నాయకుడిగా ఉండి ఉద్యమాలు చేశాడు కాబట్టి ఆయన క్విట్ తెలంగాణ అనే నినాదం కూడా చేశాడు క్విట్ తెలంగాణ ఆ నినాదంతో పాటు విద్యార్థి ఉద్యమాలలో బాగా పాల్గొని తెలంగాణ ప్రజా సమితిలోకి వచ్చేసి దాంట్లో నాయకుడిగా ఉండి ఎప్పుడైతే ఈ దీన్ని తీసుకుపోయి మరి చెన్నారెడ్డికి ఇచ్చేసేసరికి ఏరకి కోపం వచ్చేసి ఆయనకు అప్పగించడం ఏంటి ఆయన దానివల్ల ఇదైపోయాడు కదా ఆయనకి ఇస్తే బాగోదు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో కూడా ఉన్నాడు ఏం చేశాడు అన్నట్లుగా ఏం చేశాడు అంటే ఈయన తెలంగాణ ప్రజా సమితికి ఆపోజిట్గా ఇంకొకటి ఏర్పాటు చేశాడు దానికి ఏమన్న పేరు అని అంటే పోటి తెలంగాణ ప్రజా సమితి పోటి తెలంగాణ ప్రజా సమితి అనేది ఏర్పాటు చేశాడు శ్రీధర్ రెడ్డి ఎవరికి వ్యతిరేకంగా మరి చిన్నారెడ్డికి వ్యతిరేకంగా దాంతో ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు కానీ అది కొంతకాలమే ఉన్నది కానీ ఇది తెలంగాణ ప్రజా సమితి మరి చిన్నారెడ్డి వచ్చిన తర్వాత దాని రూపం మారిపోయింది ఇక దాంతో రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లోకి ఈ ఈ ఉద్యమం వచ్చేసి ఆ ఉద్యమం ఎలా నడిచింది మరి చిన్నారెడ్డి గారు ఎలా ముందుకు తీసుకుపోయాడు ఏ ఏ మార్గాల్లో తీసుకుపోయాడు ఏ ఎలా తన ప్లాన్తో తీసుకెళ్లాడు ఏంటి అనేది ఏం జరిగింది ఎంతమంది చనిపోయారు ఎలా రాజకీయ పార్టీల్లోకి ఎంటర్ అయింది ఎలక్షన్లోకి ఎలా ఎంటర్ అయింది ఎలా ఎన్ని స్థానాలు గెలుచుకుంది ఇట్లా మొత్తం కూడా మిగతా అందుట్లో స్త్రీలు కానీ రాజకీయ నాయకులు స్త్రీలు కానీ అట్లాగనే రాజకీయ నాయకులు కానీ మరి చిన్నారెడ్డి వీళ్ళందరి పాత్రని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూసుకుందాం దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమంలో విద్యార్థులు ఉద్యోగస్తులు మేధావులు వీళ్ళందరి నుంచి కంపల్సరీగా బిడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ టాపిక్ని మీరు జాగ్రత్తగా మంచిగా వినండి నోట్స్ రాసుకోండి మీరు ఎగ్జామ్స్లో సక్సె